ఇసుక సరఫరాపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలకు ప్రభుత్వం స్పందించింది పారదర్శకంగా ఇసుక విక్రయాలు జరిపేందుకు సీఎం అధ్యక్షతన జరిగిన సమీక్షలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు భూగర్భ గనుల శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కార్యదర్శి గోపాలకృష్ణ ద్విపేది ప్రకటన విడుదల చేశారు ఆన్లైన్ తో పాటు గ్రామ సచివాలయంలో ఇసుక బుకింగ్ చేసుకునే విధానం తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు వర్షాకాలంలో ఇసుక కొరత లేకుండా అధిగమించేందుకు డెబ్బై లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను నిల్వ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు రోజుకు మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను తవ్వి అడిగిన వారందరికీ నాణ్యమైన ఇసుక సరఫరా చేస్తామని పేర్కొన్నారు బల్క్ బుకింగ్ బాధ్యత జాయింట్ కలెక్టర్లకు అప్పగించారు స్థానికులకు ఇసుక లభ్యమయ్యే చోట ఎడ్ల బండ్ల ద్వారా ఉచిత ఇసుకకు అనుమతిస్తున్నామన్నారు రాష్టంలో కరోనా కేసులు విజృంభిస్తున్నాయి గడిచిన ఒక్క రోజులో నూట ముప్పై కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో రాష్టంలో కోవిడ్ బారిన పడిన వారి సంఖ్య మూడు పేల ఏడు వందల పద్దెనిమిదికి చేరింది వీరిలో డెబ్బై ఐదు మంది మరణించగా రెండు పేల మూడు వందల యాబై మూడు మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇంకా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో ఒక వెయ్యి రెండు వందల తొంభై మంది చికిత్స పొందుతున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్ విడుదల చేసింది విదేశాలతో పాటు వివిధ రాష్టాల నుంచి వచ్చిన వారిలో కరోనా బాధితులు తొమ్మిది వందల నలభై ఒక్క మంది అదనంగా ఉన్నారు అత్యధికంగా నమోదైన కర్నూలు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలతో పాటు కొత్త ప్రాంతాల్లో కరోనా వైరస్ బారిన పడుతున్నారు విశ్వబ్రాహ్మణ విశ్వకర్మలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ వినూత్న నిరసన చేపట్టారు ఇబ్రహీంపట్నంలో విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కంచంపై గ్లాసులతో మోత మోగిస్తూ నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా సంఘ నాయకులు చింతాడ బ్రహ్మానందరావు మాట్లాడుతూ విశ్వబ్రాహ్మణులు ఆధారపడ్డ కమ్మర వడ్రంగి కంచర శిలా శిల్పాల స్వర్ణకార ఐదు రకాల చేతి వృత్తులు ఆదరణకు కరువయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో డెబ్బై ఐదు రోజులుగా విశ్వబ్రాహ్మణులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని రాష్ట ప్రభుత్వం చేయుత ఇచ్చి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు టీటీడీ ఆలయ దర్శనాల పునః ప్రారంభంపై పునరాలోచన చేయాలంటూ సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి రామకృష్ణ సీఎం జగన్ కు లేఖ రాశారు రెడ్ జోన్ గా ఉన్న చిత్తూరు జిల్లాల్లో టీటీడీ ఆలయ దర్శనం కోసం రోజు పేల మంది ప్రయాణం చేయటం ఒకే దగ్గర చేరటం వలన కరోనా ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు గత పదిహేను రోజులుగా కరోనా విజృంభిస్తోందని మన దేశం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల్లో ప్రపంచంలో ఐదో స్థానానికి చేరుకుందన్నారు ఏపీలో కరోనా టెస్టులను పెద్ద ఎత్తున జరిపి కరోనా కట్టడికి పలు చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ నాలుగు పేల ఆరు వందలకు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రావటం ఆందోళనకు దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ దర్శనాలపై పునరాలోచన చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ నెల పదో తేదీ నుండి కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో భక్తులకు దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నట్లు ఆలయ ఈవో సురేష్ బాబు తెలిపారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు దర్శన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు ఆలయ చైర్మన్ పైలా సోమినాయుడుతో కలిసి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అంతరాలయ దర్శనాల కోసం ఇచ్చే మూడు రూపాయల టికెట్లు రద్దు చేశామన్నారు తీర్థాలు సెటగోపాలు ఉండబోవని స్పష్టం చేశారు ప్రసాదాలు మాత్రం ప్యాకెట్ రూపంలో నేరుగా అందజేయబడతాయి రేపు ఎల్లుండి దర్శనాల ట్రయల్ రన్ జరుగుతోంది కోవిడ్ నైన్టీన్ నియమ నిబంధనలు అనుసరించి మాస్కు శానిటైజర్ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ భక్తులు సహకరించాలని కోరారు లాక్డౌన్ సడలింపులతో రేపటి నుండి విజయవాడ నగరంలో హోటల్స్ రెస్టారెంట్లు షాపింగ్ మాల్స్ తెరుచుకోనున్నాయి ఈ మేరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ నగరపాలక కమిషనర్ డీసీపీ విక్రాంత్ పాటిల్ ను హోటల్స్ అసోసియేషన్ వారికి సూచనలు చేశారు దేవాలయాలు ప్రార్థనా మందిరాలు కూడా యథావిధిగా తెరుచుకోవచ్చునని కలెక్టర్ అనుమతించారు కంటైన్మెంట్ జోన్ లో ఉన్న వాటిని మాత్రం తెరవరాదని నిబంధనలు కొనసాగుతాయని అన్నారు భౌతిక దూరం మాస్కులు శానిటైజర్ల వాడకం తప్పనిసరి అని చెప్పారు పది సంవత్సరాల లోపు జిన్నార్లు వయోవృద్దులను అనుమతించరాదన్నారు రూల్స్ అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు రాష్ట మంత్రులు ఏడాది సంబరాలు జరుపుకునేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి టీంలో ఇరవై ఐదు మంది మంత్రులుగా బాధ్యతలు చేపట్టి జూన్ ఎనిమిదికి ఏడాది పూర్తయింది ఏడాది పాలన పూర్తి చేసుకున్న మంత్రులకు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు జరిపేందుకు పార్టీ నేతలు అభిమానులు రంగం సిద్దం చేశారు కేకులు కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపేవారు కొందరైతే పేద ప్రజలకు మంత్రి పేరిట సహాయ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు పేర్ని నాని అనుచరులు నిత్యావసర సరుకులు అందజేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు కొంతమంది మంత్రుల పాలన బాగా ఉంటే కొందరు మంత్రులు అసలు ఉనికి కోల్పోయారు కృష్ణా జిల్లాలో ముగ్గురు మంత్రులు వెల్లంపల్లి పేర్ని నాని కొడాలి నాని కార్యాలయాల్లో రేపు ఏడాది సంబరాలు జరగనున్నాయి